Доброе утро, коллеги. Меня зовут Дмитрий Слепцов. Начинаем наш аналитический обзор трендовой торговли «Взгляд в будущее». Как всегда, проверим видео, аудио. Если меня видно, слышно, пожалуйста, поставьте плюсы в чат. Но, как всегда, напомню, что наш обзор посвящен трендам. То есть мы хотим разобраться в том, какие сейчас формируются тренды. Ну и, соответственно, действовать в направлении этих трендов. Если вы трендовый трейдер, действовать против этих трендов, если вы контртрендовый трейдер. Ну и также следует отметить, что сейчас уже, по сути, рынки успокаиваются, то есть э, мы подходим к завершению года, и особо сильных трендов сейчас уже э, не приходится ожидать. Все события произошли, так скажем, которые вот должны были произойти, там, в данном случае там, процентной ставки и так далее, и так далее. И в связи с этим в любом случае идет поправка на это. То есть не нужно сейчас думать, что вот, э, мы, как говорится, увидим супертренды на пустом месте. Да, конечно, рынок может преподносить такие сюрпризы, но в целом уже, так скажем, сознательно ожидать серьезных трендов, так скажем, запланированных, что ли, да, вот уже не приходится. Это все я говорю о том, что нужно иметь здравый смысл и не впадать сейчас в активные спекуляции в период такого, как говорят, тонкого рынка. То есть сейчас еще Рождество добавится католическое, и в принципе мы должны понимать, что рынок очень-очень такой будет нестабильный в этом плане. Конечно, могут быть какие-то выбросы, как мы вчера это видели, я вот покажу сейчас по евро-доллару. Вот этот хвост, вы тоже его, я думаю, вчера лицезрели. Вот все вот это говорит о том, что, в общем-то, особо сейчас такие какие-то супер, прям такие серьезные тренды рассчитывать все-таки не приходится. Эта ремарка обязательно нужна, поскольку период активного трейдинга, скажем так, в классические стандартные дни существенно отличается от трейдинга вот в такие периоды, как сейчас. Давайте посмотрим, что нам демонстрирует евро-доллар. Торговая стратегия ленивец, часовой график, Обратим внимание, что наша недельная средняя 120 часов на часовом, то есть это одна торговая неделя, скользящая средняя, которая характеризует торговую неделю, но ну, имеется в виду 120 часов, которые так скользят, так вот как средняя, считают среднее значение. А эта линия у нас просто зашла в горизонтальное движение. Она сейчас в моменте, видите, у нас идет просто в бок. И... В общем-то, 24-часовая, то есть средняя, которая показывает нам одни торговые сутки на валютном рынке, тоже, в общем-то, ну, практически горизонтально. То есть вот это и есть тот самый боковик, о котором мы с вами говорили. То есть вот евро-доллар шел в тренд, было движение две с половиной фигуры, потом коррекция, потом еще движение там почти там, 120 пунктов, 1200 пипсов, кому как удобнее. И вот тут мы сказали как раз, что есть вероятность возврата к средней и уход вот на боковик новогодний. И вот сейчас как раз это происходит. Да, тренд по евро-доллару был нисходящим, прекрасно нисходящим. Вот здесь тоже все это было после выборов президента тоже нисходящее. Потом кое-какие попытки делали наверх, но в итоге все вниз-вниз-вниз. Закрепились ниже нашего глобального уровня под вот этим ну, уровнем, который я уже показывал вот, непосредственно вот здесь, так скажем, под самым серьезным минимумом. Вот сейчас так легонечко закрепились и, в общем-то, вот таким ну, достаточно серьезным заделом на пробой уходим на новогодний праздник. Да, может, могут быть сюрпризы, это понятное дело, но вот пока, видите, мы реально заходим в такую ниточку. Вчера была вот эта сопля наверх. Обратите внимание, 40 пунктов и возврат. Вот это как раз тот самый тонкий рынок, когда, да, может, в принципе, рынок двинуться наверх или вниз, то есть резкий выброс, но в итоге все вернулось на круги своя. Если мы возьмем цены закрытия, то, в общем-то, это просто вот такой стандартный классический боковик, 
который, в общем-то, не выходит за пределы диапазона ценами закрытия. Сейчас немножко движемся вниз. Какие будут стратегии у трейдеров? Ну, стратегии будут э, такие, что трейдеры э, будут выкупать движение к этому уровню, к примеру, если от него будет отскок. Если будет закрепление, могут немного в шорт сыграть э, на краткосрочное движение вниз. То есть здесь сейчас идет игра уже такими мелкими шажочками, когда приходится вырывать по чуть-чуть. Вот мы, помните, вчера сказали диапазон свечек, замерили, каков у нас. Вот обратите внимание, у нас сейчас диапазон свечек, вот уже 7 пунктов. Кстати, часовая свеча 7, 5 пунктов. Там 6 тоже вот практически тут у нас. 6. То есть величина движения, вот тоже 5 пунктов, уже, можно сказать, соизмерима со спредом. То есть у нас, если вы зайдете на какой-то из этих свечек, то дальнейшее движение ваша прибыль уже, в общем-то, соизмерима со спредом. То есть спред будет влиять серьезно на результаты сделки. Вы можете заработать, условно говоря, вот здесь там, 5 пунктов, и из них там полтора или там 1,2 пункта отдать на спреде. То есть это уже очень не камильфо. Потому что мы треть дохода отдаем в виде спреда. Это перебор. Я, конечно, утрирую. Понятно, что вы можете сделать сделку и больше. Но в любом случае, видите, тут движение там, 15 пунктов в пределе тоже у нас. От минимума до максимума там, 20 пунктов. Вот такой вот тонкий рынок. Боковик. Уходим. И как мы вчера с вами сказали, что последующие обзоры, возможно, у нас просто будут под гидой констатации вот этого боковика. Ну, как говорится, что делать? Наша стратегия, ну, вернее так, стратегия, она же не знает, что на рынке там праздник или не праздник, или что там Новый год. Поэтому мы, так скажем, в любом случае оцениваем движение, исходя из э, стратегии. Ну, и при этом вот помним о том, что рынок у нас такой особенный. Поэтому в рамках стратегии в целом тренд, э, ну, формально цены все еще выше средней, то есть формально можно назвать его восходящим, то есть с уклоном на восходящий скорее, да, но реально мы видим, что вот уже все средние в бок, то есть это такой у нас глобальный боковик серьезных движений мы ожидать сейчас не особо-то можем. Дальше черепаха, обратите внимание, то же самое, то есть вот у нас была пробита верхняя граница, в целом развивалось восходящее движение, в общем-то достаточно нормально развивалось, была вот эта был вот этот хвост наверх, вот сюда, 40 пунктов. Вот сюда вернулись к средней. И вот, обратите внимание, блуждаем вокруг средней. То есть вот, когда у нас тренд развивается, то есть она уходит от средней, это расстояние увеличивается, все прекрасно, мы видим движение. То есть вот пришли к средней, вот на 57 пунктов отскочили, пришли к средней, еще тут бросили на 62, ну, потом хвост, вернулись и вот вниз. Там на 8 пунктов от средней отошли, потом наверх там, на 8, тоже 9, сейчас опять у средней. То есть вот мы видим, что все, рынок затихает в рамках черепахи тоже. То есть формально мы движемся пока от верхней границы канала, то есть мы опять-таки формально еще в восходящем тренде, но реально мы понимаем, что все уже затихает и потихоньку-потихоньку заходит в боковичок. Хамелеон. Хамелеон нас как раз пока, в общем-то, радует, ну, скорее, даже не величиной движений, а некой, ну, что ли, идеологической составляющей. То есть вот мы с вами по хамелеону отметили вот этот дивер, то есть он для нас стал очень важным. Причем он, как мы вчера говорили, такой своего рода, что ли, отражающий психологию трейдинга. То есть получается, что вот трейдер, когда видит сигнал, он еще не видит будущего, но уже видит сигнал, и ему приходится доверять этому сигналу в расчете на то, что цена пойдет туда, куда мы ожидаем, то есть куда трейдер ожидает. Вот здесь точно такая же картина. Вот появился этот дивер, рынок-то пока еще летит колом вниз. В общем-то никаких признаков на разворот тренда нет, кроме вот этого скромного дивера. 
И сейчас пока этот скромный дивер себя оправдывает, то есть это единственный сигнал, который предшествовал вот этому восходящему движению, и можно сказать, это единственный сигнал, который, ну, в принципе, сейчас ждет тренд наверх. То есть если по всем классическим канонам мы летим колом вниз, пробиваем минимум, закрепляемся за минимум и вообще говоря ждем апокалипсис по евро-доллару, то вот есть такая такой луч надежды дивера, который говорит, ребята, не все так однозначно. Вот, пожалуйста, минимумы, да, понизились, но вот я тут дивергенция. Ну, или для кого конвергенция, кому как удобней. Вот. И вот сюда вот мы поставили вертикальную линию, идентифицировали этот дивер, и дальше вот цена наверх-наверх потихонечку и ползет. Да, она даже наверх, смотрите, хвостом даже на фигуру запрыгивала. Сейчас вот в моменте там 48-50 пунктов прибыли по этому тренду. И пока дивер не, в общем-то, ну, не поменялся, то есть картина не изменилась, не появилась никакого дивера, который нам бы сказал, что все, хватит ждать наверх, будем теперь ждать вниз. Может быть, он и появится, но пока его нет. Кстати говоря, если он появится, ну, допустим, вот как-то вот так, это будет, в общем-то, даже, я бы сказал, вот, вот так, к примеру, это будет даже очень гармонично. Вот у нас дивер, вот еще один дивер, и вот, например, отсюда мы полетим колом вниз, туда в самый ад, до паритета, ну, например. Вот это будет очень гармонично, то есть дивер снизу, вот тут дивер сверху, после этого идем колом. Все будет очень и очень классно. Но если этого не произойдет, если просто повалимся вниз, то это уже будет не так красиво, потому что у нас не будет вот этого предупреждающего, опережающего сигнала. Ну а пока у нас есть во всем этом а, нисходящем а, тренде, на всей этой ис нисходящей истории, совершенно дикой для евро, у нас есть вот такой луч надежды. И пока этот луч не погас. А вот погаснет или нет, мы об этом узнаем чуть позже. Пока он горит и говорит нам, ребята, восходящий тренд, ждем. Далее фунт доллар. Тут несколько более простая картина. Тут все топорно, летим вниз. То есть, ну как, не то, что даже летим, а продолжаем идти вниз. Плюем на дивергенции, на все, просто идем в нисходящем тренде, продолжаем это делать. Ну, вот отсюда общая величина нисходящего тренда у нас уже, ну, там, видите, считайте, три с половиной фигуры, чуть больше. И вчера мы с вами видели вот такой боковик, то есть фунт заходил уже в боковик, и только мы подумали, что, ну, все, хватит. Вот, в Новый год тоже уходим. Он сказал, нет, ребята, подождите, прежде чем я уйду на Новый год, я еще, вот, пожалуй, разок-то вниз схожу, вот, и на фигуру-то исходил, и вот уже теперь здесь топчется, но реально это получается, что уже э, нисходящее движение, ну, как говоря, не уже, а все еще развивается, и ему ни по чем пока эти все праздники, и все ниже, ниже, так сказать, усугубляя положение фунта, видите, у нас глобальные минимумы, то что же скоро до паритета придем, вспомните те времена, когда британский фунт, стоил 2 доллара у нас, видите, в 2008 году 2 доллара, потом даже в 2014 он стоил 1,7 доллара, а сейчас он стоит 1,2, никому не нужный, никчемный фунт стал, все, глобальные минимумы, кому он нужен, да никому он не нужен, 1,2, и с каждым разом все ниже, ниже и ниже, и вот это мы сейчас здесь видим. Да, может быть, тоже какой-то лучик надежды появится, мы там по хамелеону посмотрим, но пока никому фунтец не нужен. Так, это у нас ленивец, черепаха. Вот у нас черепаха, вот у нас нисходящий тренд. Вот у нас давление на фунт. Вот, пожалуйста. Вот вышла Великобритания из Евросоюза. Вот, на те, получите. Помните, да, у нас всю эту картину. Вот, все это пошло, пошло. Да, конечно, вот здесь еще был, так сказать, последний маячок 1.48. 
Но после выхода глобально вот все это вниз, тут еще отскакивало, отскакивало, но потом все ниже, ниже, вот сюда. И, ну, конечно, были посерьезнее цифры, да, внизу. Сейчас отскочили, отскочили, сейчас опять вниз. То есть, в принципе, после выхода Британии из ЕС ничего хорошего тут уже не было для фунта. Ну, в этом плане, что именно с точки зрения лонга. Конечно, трейдерам наплевать, они и в шарте заработают, но, тем не менее, фунту плохо. И вот здесь как раз еще раз ему стало плохо. Вот 23-27 там примерно. Пробиваем нижнюю границу, полихорадило его тут чуть-чуть, но все равно пошел вниз. То есть вот у нас движение вниз на 58 пунктов. Сейчас отскакивает, ну может к средней дойдет, то есть уже замедляется. Но еще вот полфигуры выстрелили, как ни в чем не бывало. Ну, соответственно, тренд нисходящий, никаких лонгов, никаких мыслей о лонгах у нас сейчас нету. В рамках этой стратегии только шорт. Ну и, в общем-то, этот шорт, как видно, по ленивцу тоже продолжается, развивается. И, в общем-то, нету предпосылок пока к развороту по этим стратегиям. Далее вот здесь. Это у нас, напомню, хамелеон с дивергенцией, которую мы отрисовали ну, вот на этом уровне. Сказали, вот мы ее отследим. Ну, ладно, еще немножко кривоватая линия. Но суть понятна. Вот. вот здесь появился дивер. Дивер достаточно интересный. Но, да, мы отметили минимум. Но фунт его проигнорировал. Здесь тоже сейчас появляется, ну так скажем, продолжение этого дивера. Такое тоже очень сомнительное. Такое, знаете, корявое. Я говорю вот об этой, о продолжении вот этой динамики. То есть вот мы идем сюда, раз, два, три, и вот здесь тоже у нас вот, видите, такая вот Кривая, такое вот, такое вот кривое повышение минимумов, это уже, конечно, не классический дивер, как мы привыкли. Это такая вот кривулина. Сомнительный очень большой вопрос, будет ли она разворотной, то есть сейчас за, за уши притягивать ее не получается. То есть да, есть вот некая такая динамика кривенькая, но давайте ее отметим, понаблюдаем. Вот. Хотелось бы, конечно, но пока... Очень сложно ее притянуть за уши, потому что, видите, здесь минимум это хорошо, так скажем, понижаются. Но здесь вот нет такой четкой картины. То есть они тоже вроде повышаются, но между ними вот эти все выбросы вот здесь, вот тут все это такое кривое. Все это уже тянется длин, очень длинно. Поэтому тут у нас пока таких вот серьезных предпосылок так к развороту и не появляется. У нас есть вот движение вниз, пробитие вот этого минимума, то есть усиление тренда. Ну и, собственно, обновление минимума. И ждать здесь разворота наверх, видите, тоже опять мы не можем. Но только если вот при помощи вот этой кривой, такой кривого ну, расхождения, можно сказать, да, идти вниз, идти наверх. То есть кто-то, может быть, этот сигнал примет. То есть тут уже будет зависеть от психологии. Но вот так формально мы не видим сейчас четких, хороших сигналов на разворот. Доллар иена. Доллар иена, как мы вчера и говорили, продолжила гулять в боковике, то есть зашла в этот боковик и продолжила в нем гулять. То есть вот у нас был тренд, ну естественно, хороший, шикарный, там я уже много раз показывал, вот у нас великолепный тренд 15 фигур. И в моменте что? Вот как евро-доллар? Мы зашли в боковик, то есть мы пришли к средней, начинаем здесь вот так гулять туда-сюда, но по сути вот все, что вот здесь происходит, это уже вот есть боковой тренд, то есть боковое движение. Средний, видите, тоже практически вот тут горизонтально, тут немножко вниз, но по сути это вот еще тоже часовая. Это вот есть горизонт, по сути горизонтальное движение, и ожидать вот здесь тоже какого-то супер тренда не приходится. То есть, ну реально мы вот видим, что хотим мы это или не хотим, а рынок все-таки уходит на вот это спокойное время и ловить только если какие-то вот там краткосрочные скальперские операции в рамках боковика, но тренда здесь мы уже серьезного не видим. Так, дальше черепаха. Вот, вчера мы с вами говорили, вот коснулись нижней границы. А, нет, это мы с вами 
позавчера говорили. Вот, вернулись к средней, и вот обратите внимание, все, что здесь происходит, вот когда мы вернулись к ней, это вот есть блуждание вокруг этой средней. Вот, то есть вот мы пониже пошли, выше, к средней, от средней, к средней, от средней, ниже средней, к средней, ниже средней, к средней. То есть здесь только вот если, видите, возможно торговля на возврат к средней. То есть сейчас уже не трендовая торговля, а контртрендовая. То есть те трейдеры, которые торгуют контртренд, они сейчас наоборот сфокусировались, ну и, соответственно, ждут своего шанса заходить в рынок, потому что вот глобально мы здесь облуждаем вокруг вот этой средней. Да, какие-то здесь есть вот касания, но это все, вот видите, какое формальное, то есть коснулись, закрытием даже туда не, выж, не вышли, опять к средней, опять блуждаем, то есть, в общем-то, не происходит серьезных трендовых движений, то есть мы в боковике. миллион доллар иена, вот смотрите, как интересно, вышло вниз из этого треугольника. Вот вчера мы его отметили, сказали, что пусть он у нас будет, посмотрим. Вот, соответственно, раз, два, три, раз, два, три, наверх, и вот сейчас выползли вниз. Ну, то есть классически по моделям, по фигурам, соответственно, сейчас мы должны ожидать движения вниз. Но посмотрим, что-то очень пока сомнительно, маловероятно, как это реализуется. Может, реализуется, конечно, да. Ну вот, пока, видите, вышли и так вот замерли. Даже интересно, отработает эта, эта фигура или нет. Но в целом, если говорить о хамелеоне, то у нас движение пока восходящее, дверов нету, и как раз в рамках хамелеона мы продолжаем ждать доллар и иену наверх. Так, и далее у нас... Канадец. Канадец это единственная валюта, которая пока демонстрирует некоторую жизнь. То есть есть движение, трендовое достаточно интересное, три с половиной фигуры и валюта, по которой, ну, в общем-то, хоть что-то еще здесь происходит. Значит, давайте посмотрим, мы 22-го, получается, свеча в 9, это вот мы с вами находились вот здесь. Вот как раз мы эту коррекцию рисовали. Вот после нее пошло движение. То есть, ну, тренд восходящий по доллару, естественно, по американскому, ну, то есть доллар канадский доллар отражается, доллар американский, тренд восходящий. Вот мы с вами отмечали вот здесь коррекционное движение. Вот. Вот здесь раз, два. И вот мы сказали, что, а даже, по-моему, как раз вот когда мы проводили обзор, ну, даже мы заканчивали, по-моему, проводить, да. И вот как раз пробивалась эта линия, вот он топтался у нее. Вот смотрите, в итоге эта коррекция была пробита, то есть вот движение некоторое сформировалось, вот пробило эту коррекцию, вот здесь пробило до этого, вот эту коррекцию, сейчас вот здесь эту пробило, пошло наверх движение, и, в общем-то, достаточно так комфортно оно это сделало, то есть откатов не было против нас, и после вот этой коррекции канадский доллар вот как раз улетел, ну видите, почти фигура. Потом опять, конечно, прокорректировался, то есть не хватает сейчас силенок показывать большие тренды, но хотя бы столько, то есть в рамках бестрендовости других валют доллар, канадский доллар, показав вот такое движение вчера после коррекции, ну это, в общем-то, можно сказать, кладезь на том боковике, который у нас есть. Ну а сейчас, да, опять продолжаем эпопею боковика. Вот, то есть здесь сначала вот сузили границы, вот так, вот, начали сужаться, сузили, и вот здесь уже зашли в боковик. Ну тоже те трейдеры, которые торгуют на пробой горизонтальных коррекций, ну где-то, наверное, вот здесь будут стоять приказы, потому что коррекции им виднее, в рамках нашей стратегии линии тут мы уже занимаем выжидательную позицию. Мы здесь вот коррекцию нормальную отрисовать не можем. То есть здесь уже не наши наклонные коррекции, как вот здесь. Вот наши это вот здесь. Вот. Нам нужны вот такие коррекции. Вот наклонные раз. А здесь уже у нас такой картины нет. У нас уже здесь горизонтальная коррекция. И поэтому нам приходится выжидать. Но тем не менее, как раз канадец это единственная валюта, которая... Ну, хоть что-то показывает, хоть как-то двигается, хоть не умерла еще пока. 
Так, далее черепаху посмотрим тоже доллар, канадский доллар. Здесь, значит, мы тоже вот тут, да, как раз видели это движение, то есть мы его отметили еще 21-12, пошел восходящий тренд. Тут с ним особо не поспоришь, то есть вот движение пошло, развивается наверх, и вот усилилась как раз общая величина движения, вот была у нас, видите, 120 пунктов. Здесь мы до средней вообще не доходили, то есть было достаточно сильное движение. Сейчас вот в боковике, видите, пришли к средней. То есть, в общем-то, уже огонь этого движения потихонечку затухает, затухает, ну и, в общем-то, сойдет на нет со временем. Но, тем не менее, пока очень такое вот резвое движение, единственное резвое из всех валют. Тоже пока по черепахе вполне четкий такой восходящий тренд. И вот хамелеон канадец, да, давал нам дивер, да, мы даже думали, что он отработается, но не тут-то было. Пробили хай, ушли наверх, и по-прежнему теперь у нас тренд восходящий. То есть вот обновили его, все, что сейчас происходит, это восходящий тренд по паре доллар-канский доллар. То есть все стратегии нам сейчас говорят о восходящем тренде по этой паре. Так что доллар, американский доллар в первую очередь, конечно, чувствует себя прекрасно. Реально прекрасно. Выборы президента США его укрепляют, укрепляют и еще раз укрепляют. Посмотрим, будут ли какие-то сюрпризы. Но пока в целом вот такая картина. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Ну а так в целом мы все разобрали. В общем-то все понятно, что уходим на праздники. Так, Павел спрашивает про австралийский доллар. Давайте посмотрим австралийский доллар. Мы, естественно, посмотрим его в рамках нашей стратегии. То есть тут, как говорится, не обессудьте. Мы смотрим исключительно в рамках наших моделей. Значит, австралийский доллар по ленивцу. Тренд нисходящий. Общая величина тренда у нас уже ну, почти три фигуры. К сожалению, для австралийского доллара тренд беспросветный. То есть тут пока сигналов на разворот наверх у нас не видно. То есть мы знаем, мол, могут быть, конечно, могут быть отскоки, но вот пока в моменте мы видим реально серьезный нисходящий тренд. Как он тоже вот здесь пошел, так он, в общем-то, сейчас развивается, развивается. И вот, в принципе, идем, ну, вот на горизонтальный уровень сейчас встали, но по-хорошему тренд действительно серьезно нисходящий. Далее посмотрим по черепахе. Та же самая картина. То есть вот мы пробили этот минимум. Идем вниз. То есть сейчас вот стали на горизонтальный уровень, сейчас есть шанс о том, что вот по черепахе через какое-то время мы пробьем верхнюю границу и появится вот первый, первая весточка возможного восходящего, но пока тоже вот восходящий, нисходящий в рамках вот этого движения пробоя вот этого канала. То есть тоже пока даунтренд. Так, давайте глянем хамелеон на предмет, есть ли там какие-то дивергенции, если там что-то, что нам может помочь. Так, ну здесь видите, что здесь вот тут было вот серийное понижение, серийная дивергенция. Она не отработалась. И тут сейчас тоже пока формирование не происходит. Нет. Ну то есть пока серьезных сигналов на разворот нету. То есть если австралиец будет разворачиваться, это будет резко непредсказуемо. Ну даже не знаю, будет вернее это резко или нет, сейчас мы не можем это сказать. Это будет непредсказуемо. То есть сейчас пока он просто идет вниз и все. И сигналов на разворот не подает. Какие параметры у скользящих на хамелеоне? На хамелеоне скользящих нету. На хамелеоне у нас 
есть гистограмма MACD, стандартная 12269, вот и все. На ленивце есть средние, тут у нас средняя 120 на часовом и средняя 24 на часовом. Так, ну вот в целом, коллеги, такая картина. Уходим потихоньку на праздники, из трендов живой только канадец. Ну, будьте аккуратны, сейчас уже все. Уже нужно реально расслабляться с точки зрения трейдинга, подводить итоги года. Там, тут, если что-то вы не дозаработали, то сейчас уже наверстать, ну, не нужно этого делать, как правило, что-то наверстывать или, там, дай бог, отыгрываться. Это только к еще большим убыткам ведет, если там, и, или к съеданию прибыли, да, которая есть. Поэтому отыгрываться ни в коем случае не надо, наверстывать ничего не надо. Будет Новый год, будет, будут новые события, будет, ну, будут новые возможности. Ну все, коллеги, тогда до встречи. На, когда нас, ну, в понедельник получается, да, если в общем-то ничего не поменяется. До встречи в понедельник. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока.